वेलकम टू गेट अकेडमी हम लोग का ये वेल्डिंग का सीरीज चल रहा है वीडियो सीरीज चल रहा है अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग को कवर करती है हम लोग यहाँ पे और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग या फिर उसका कैटेगरी कवर करूंगा दैट इज स्पॉट वेल्डिंग जो कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा राइट आप एक ऐसा देख सकते हो एनालिसिस गेट एग्जाम का कि जब भी क्वेश्चन ऊपर आता है आप गेट एग्जाम का देखोगे तो आप ऐसा देखोगे कि हर साल आपके पास स्पॉट वेल्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा दैट मीस रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए स्कोरिंग होगा आप इसको इजी में समझ सकते हो बेस्ट वे में बना सकते हो और गेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसके बेसिस मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो सो so, आज के आज की क्लास में ऐसे ही करूँगा मैं यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग पढ़ूंगा बट मेरे पढ़ने का जो तरीका होगा ऐसा होगा कि मैं आपके साथ क्या करूँगा दो या तीन अलग अलग क्वेश्चन लेना चाहूँगा स्पॉट वेल्डिंग का तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा उन क्वेश्चन को देखूंगा कि कौन से क्वेश्चन लेने वाला हूँ साथ में मैं स्पॉट वेल्डिंग के कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा कि आपको प्रॉब्लम कैसे बनाना चाहिए और बाद में उन कंसेप्ट्स के थ्रू उन क्वेश्चंस को क्या करूंगा मैं यहां पे सॉल्व करूंगा सो दैट आपके लिए क्या हो जाएगा विजुलाइज करना इजी हो जाएगा कि कैसे यहां पे स्पॉट वेल्डिंग का कंसेप्ट होता है और उसको क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया जाता है सो so, आप यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक पूरा वीडियो को देखेंगे और एकदम बेस्ट वे में उसको सीखेंगे कैसे स्पॉट वेल्डिंग क्वेश्चन को गेट एग्जाम में आपको बनाना है गेट एग्जाम में राइट सो लेट स्टार्ट द वीडियो तो यहाँ पे मैं गेट टू का प्रॉब्लम लेने वाला हूँ गेट एग्जाम का जो कि स्पॉट वेल्डिंग से होगा दैट मीन्स रेजिस्टेंस वेल्डिंग का होगा तो सबसे पहले वाला ये प्रॉब्लम लेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे यहाँ द प्रॉब्लम इज स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू वन एम एम थिक सीड्स ऑफ स्टील डेंसिटी 8000 थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब इज कैरिड आउट सक्सेसफुली बाई पासिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ करेंट फॉर 0.1 पॉइंट वन सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स द रिजल्टेंट वेल्ड नगेट फॉर्म्ड इज फाइव एम एम इन डायमीटर एंड वन पॉइंट फाइव एम एम थिक इफ द लेटेन हीट ऑफ यूजन ऑफ स्टील इज फोर्टीन हंड्रेड किलो जूल पर के जी and the effective resistance in the welding operation is 200 micro ohm the current passing through the electrodes is approximately four options are given to so, yahan pe dekhenge a to zone pipe ka jo problem hai yahan pe aaya hua hai mechanical engineering mein that is from spot welding jahan pe sheet thickness diya hua hai 1 mm aur time jo hua current ka 0.1 second diya hai weld nugget ka shape aur size dono diya hua hai और लेटेन हीट ऑफ यूजन दिया है उस मेटल का दैट इज़ फोर हंड्रेड किलो जूल पर के जी साथ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया टू हंड्रेड माइक्रो ओम दिया हुआ है आपको बताना वॉट इज द वैल्यू ऑफ करेंट फॉर द ऑपरेशन वेल्डिंग ऑपरेशन आपको बताना होगा सारे ऑप्शन भी यहाँ पे दिए हुए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो स्पॉट वेल्डिंग का है और स्पॉट वेल्डिंग जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक्चुअली रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे स्पॉट वेल्डिंग प्रोजेक्शन वेल्डिंग सीम वेल्डिंग राइट right. उसके अलावा और भी दो टाइप के होते हैं जैसे मैं बोल पाऊंगा राइट फ्लैश बट वेल्डिंग इस टाइप के और भी मतलब होते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होते हैं बट मेरे को जो फोकस करना है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग को फोकस करना है बिकॉज अगर आप गेट एग्जाम में मार्क्स कवर करना चाहते हो तो जनरली जो टू मार्क्स का प्रॉब्लम जो बार बार आता है गेट एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट आता है गेट एग्जाम में वो आता है मोस्टली स्पॉट वेल्डिंग से आता है और बाकी की जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है हो सकता है मे भी वहाँ से वन मार्क्स का थ्रेडिकल आ सकता है तो अगर आपको वन मार्क्स से कवर करना है तो बाकी को भी आप कवर कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे जो कवर कर रहा हूँ आपके लिए टू मार्क्स के लिए जो बार बार आता है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है चांस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने का दैट द स्पॉट वेल्डिंग तो सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखेंगे क्या होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसके बाद उसका देखेंगे इट्स अ टाइप दैट इज स्पॉट वेल्डिंग उसका टाइप भी देखेंगे एक टाइप देखेंगे दैट इज स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे देखेंगे सो व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसको समझते हैं जैसे मैं आर्क वेल्डिंग में आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपको जो वेल्डिंग करने के लिए बेसिकली वेल्डिंग या ज्वाइनिंग का मतलब है मैं जो वेल्डिंग फिलहाल अभी पढ़ रहा हूँ जैसे आर्क वेल्डिंग पढ़ा फिर अभी स्पॉट वेल्डिंग पढ़ रहा हूँ ये मैं जितने भी टाइप की वेल्डिंग पढ़ रहा हूँ ऑल आर नोन एज लिक्विड स्टेट वेल्डिंग लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे आपको जो मेटल है उसको लिक्विड के फॉर्म में आना पड़ेगा तब जाके वो फ्यूज होगा उसके बाद ज्वाइन होगा इसका मतलब पहले जो मेटल है वो आपका मेल्ट होगा विद द हेल्प ऑफ हीट उसके बाद ही वो क्या होगा फ्यूज होकर क्या होगा ज्वाइन वहाँ पे होगा तब जाके आपका वेल्डिंग हो पाएगा दैट इज ज्वाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा यहाँ पे तो कहीं ना कहीं आपको हीट चाहिए लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेटल को उसके बाद ही ज्वाइन होगा उसके पहले ज्वाइन नहीं होगा बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और भी अलग अलग टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं जैसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी होता है राइट सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी होता है बट फिलहाल मैं जो कवर कर रहा हूँ
ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो हो गया है बट हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ हीट कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा उसकी बात करूँगा तो थोड़ा सा स्कूल लेवल फिजिक्स की बात करूँगा जैसे मान लो अगर ऐसा होता है कि आप किसी भी कंडक्टर किसी भी आप मान लो कंडक्टर के थ्रू या किसी भी रजिस्टर के थ्रू मान लो अगर आप क्या करो करंट को अगर पास कर रहे हो फॉर ए सर्टन टाइम पीरियड टी तो वैसे कंडीशन में क्या होगा उस करंट के फ्लो करने के कारण वो जो कंडक्टर होगा वहाँ पे क्या होगा हीट जनरेट होगा उस कंडक्टर या उस रजिस्टर पे जो होगा हीट जनरेट होगा वैसे कंडीशन में क्या होगा जितना भी हीट जनरेट होने वाला है वो सराउंडिंग को डिसिपेट होगा यानी सराउंडिंग में जाएगा अगर मान लो आपका जो हीट जनरेशन है बिकॉज ऑफ द करेंट फ्लो अगर वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हीट डिसिपेशन सराउंडिंग में जो हीट डिसिपेट हो रहा है अगर उससे ज़्यादा करंट अगर मान लो जनरेट होता है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है वो हीट उस रजिस्टर में यानी उस कंडक्टर में क्या होता है एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है यानी जमना चालू हो जाता है इकट्ठा होना चालू हो जाता है और ऐसे कंडीशन में उसका टेम्परेचर रेज होने लगता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है यानी वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है तो बेसिकली हीट यहाँ पर वही चाहिए तो यहाँ पर देख पाएंगे अगर आप देखते हो अगर कहीं किसी वायर के थ्रू अगर आप करेंट भेज रहे हो तो वैसे कंडीशन में आपसे बात किया था वॉट इज़ पावर तो मैंने आपसे पहले ही पावर के बारे में डिस्कस किया था दैट इज़ पी इज इक्वल टू वी इन जो मैं आपसे आर फील्डिंग में डिस्कस करता था पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सोर्स इज पी इज इक्वल टू वी इन टू आई वेर वी इज वोल्टेज आई इज करेंट ऐसे यहाँ पे बोल पाऊंगा सिंस फ्रॉम होम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर आई यहाँ मैं ऐसे जानता हूँ यहाँ पे तो वैसे कंडीशन में क्या होगा अगर मान लो मेरे को वी वी आर आई पुट करना है तो यहाँ से पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा वॉट इज वी वी इन टू आई एंड वॉट इज वी आर आई सो वॉट वी कैन राइट आई स्क्वायर इन टू आर सो वी कैन राइट आई स्क्वायर इन टू आर दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर आई स्क्वायर इन टू आर ऐसे भी लिख सकते हैं या तो वी आई लिखो या तो वी को सब्सिट्यूट कर दो आई स्क्वायर आर बन गया सो दिस इज पावर पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट और जूल पर सेकेंड तो आपका जो पावर होता है इन टर्म्स ऑफ वॉट होता है या फिर जूल पर सेकेंड होता है लेकिन अगर मान लो आपको हीट लिखना है वॉट इज द वैल्यू ऑफ हीट वी आर गेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपको कितना हीट मिल रहा है अगर ये मुझे देखना होगा तो मेरे को पावर नहीं देखना है तो जूल पर सेकंड है तो पर सेकंड मिल रहा है तो पर सेकंड नहीं करेंगे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम तक आपका करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके पास जूल पर सेकंड है और मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं यहाँ पे सेकंड कर दूँ तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और वैसे कंडीशन में आपके पास सिर्फ बचेगा जूल बचेगा जो कि एक एनर्जी का यूनिट है दैट इज हीट का यूनिट है यहाँ पे तो मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जूल पर सेकंड जो होता है वो पावर होता है और सेकंड जो होता है वो टाइम होता है तो पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा एनर्जी दैट इज वो बन जाएगा क्या बताना वहाँ पे हीट बन जाएगा तो वहाँ पर आपका जो हीट बन रहा है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा पावर इंटू टाइम इक्वल टू हीट तो यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ पावर इंटू टाइम सो द वैल्यू ऑफ हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम तो आपके पास जो हीट का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा पावर दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स यहाँ पे मैं फ्रॉम सोर्स लिख रहा हूँ यानी इतना हीट का वैल्यू इतना हीट आपको मिलेगा उस इलेक्ट्रिकल सोर्स से मिलेगा अगर आप आई करेंट को पास करते हो वहाँ पे रजिस्टर अगर आर है और वहाँ पे मान लो अगर आप टी टाइम के लिए अगर करेंट को फ्लो करोगे तो इतना हीट वहाँ पे आपको सोर्स से मिल जाएगा वेल्डिंग करने के लिए दैट इज़ फॉर वेल्डिंग ऑपरेशन इतना हीट आपको मिलने वाला है यहाँ पर मैं ऐसा बोल पाऊँगा तो इतना हीट तो आपको मिल गया है लेकिन अब बात यहाँ पे करेंगे कि आप जिस मेटल को मेल्ट करना चाहते हो यानी आप जिस मेटल का वेल्डिंग करना चाहते हो उसको आपको मेल्ट करना पड़ेगा तो उसको मेल्ट करने के लिए कितना हीट का जरूरत है और आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स जो कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज मान लो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सोर्स को हंड्रेड जूल का अगर जरूरत है और आपके मान लो अगर वेल्डिंग जोन को हंड्रेड जूल का अगर जरूरत है और आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स जो उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो वैसे कैसे वेल्डिंग नहीं हो पाएगा तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जितना हीट का जरूरत है उतना हीट कम से कम क्या कर पाए वहाँ पे सप्लाई कर पाए ऐसा यहाँ पे देखना पड़ेगा तो ये हो गया और इसी लॉ को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है आप स्कूल लेवल फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज ऑल्सो नोन एस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी इतना हीट वहाँ पर क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा यानी प्रोड्यूस हो जाएगा उतना हीट इलेक्ट्रिकल सोर्स आपको दे सकता है सप्लाई कर सकता है अब मैं यहाँ पर बात करूँगा हीट रिक्वायर्ड की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तो ये जो एच है ना तो इसको मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि एच डी भी लिखता हूँ हीट डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ बात किया था आर्क वेल्डिंग में
जैसे मान लो आपका कोई भी मेटल है स्टार्टिंग वो कहाँ पे रहता है रूम टेम्परेचर पे रहता है तो मान लो मैं उसको लिख दे रहा हूँ थीटा नॉट लिख दिया दैट इज़ रूम टेम्परेचर उसके बाद अगर आप उसको हीट देना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर चला जाता है मेल्टिंग पॉइंट पर चला जाता है दैट इज़ टी और उसके बाद आप हीट और दोगे उसके बाद क्या होगा वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही रहेगा और हीट दोगे तो उसके बाद वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा चला जाएगा राइट दैट मीन्स मोर देन मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा वहाँ पे हीट मिल जाएगा वहाँ पे ऐसा मैं बोल पाऊँगा अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे वो आपके पास सॉलिड है मेटल मेटल 100% परसेंट सॉलिड है आप जब उसको हीट देते हो तो पहला जो हीट होता है उसको बोला जाता है सेंसिबल हीट बोला जाता है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एस एच एस एच मतलब आपने सबसे पहले उसको सेंसिबल हीट दिया सेंसिबल हीट के कारण जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो भी वो 100% परसेंट वहाँ पर क्या होता है सॉलिड रहता है अब वो 100% परसेंट सॉलिड से 100% परसेंट लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा 100% परसेंट लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है यहाँ पे तो उस कंडीशन में यहाँ पे लेटेंट हीट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इस टाइप का इन्फॉर्मेशन में पहले भी दिया हूँ जब आपको कास्टिंग बढ़ा रहा था उस टाइम भी आप देख सकते हो कास्टिंग का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे तो आप देखोगे सॉलिड से सबसे पहले वो सॉलिड में रहेगा सेंसिबल हीट लेके उसके बाद वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसका फेस चेंज होगा यहाँ पे उस समय लेटेंट हीट होगा और उसके बाद से फिर आप उसको यहाँ पे सेंसिबल हीट प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना ये है कि हम लोग कास्टिंग में क्या करते थे अगर कास्टिंग में मुझे अगर मेल्ट करना है तो मुझे यहाँ तक आना पड़ता था यानी डिग्री ऑफ सुपर हीट देना पड़ता था जहाँ पे वो 100 परसेंट लिक्विड बन गया है उसके बाद भी उसका टेम्परेचर और रेस करना पड़ता था क्योंकि मुझे पोर करना है और लिक्विड फ्लो करेगा गेटिंग सिस्टम के थ्रू तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जब तक वो कैविटी में पहुँच नहीं जाएगा उसके पहले ठंडा होकर सोल्टीफाई नहीं होना चाहिए इसीलिए आप ज़्यादा और हीट उसका टेम्परेचर और हीट प्रोवाइड कर दो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद पोर करो लिक्विड को मेटल को ताकि वो गेट के थ्रू जब जब गेटिंग सिस्टम के थ्रू जब जाएगा तो ठंडा होकर बीच में रास्ते में सोल्टीफाई नहीं होना चाहिए बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पर वेल्डिंग होना है उसी जोन में क्या होता है मेटल मेल्ट होता है एक दूसरे से फ्यूज़ होकर क्या हो जाता है सोल्टीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर ना इस वाले पोर्सन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी ये वाले पोर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी आपको सिर्फ एक बार देना पड़ेगा सेंसिबल हीट और एक बार देना पड़ेगा लेटेंट हीट आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रहेगा और आपका टेम्परेचर आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा और इतना ही आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा ऐसा यहाँ पे बोल पाऊंगा राइट उसके बाद इस चीज़ की स्टेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जहाँ पे वो 100 परसेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसका अभी भी टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पर रहेगा और वो आपके लिए सफिशेंट है उसके बाद अगर आप उसको मान लो अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज वेस्ट ऑफ हीट आपका हीट क्या हो रहा है वहाँ पर सिर्फ वेस्ट हो रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा तो हम लोग सिर्फ यहीं तक कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर जो होगा वो रूम टेम्परेचर से यहाँ तक क्या है पहुँचने वाला है तो यहाँ पे अगर मैं टोटल हीट की बात करूँगा द वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड एच आर से शो कर रहा हूँ जिसको द वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हीट का जरूरत पड़ेगा आपको तो वैसे कंडीशन में पहले वाले स्टेज में जब वो टी से टी एम जा रहा है यानी रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर पर जब वो जाएगा तो उसको कितना हीट देना पड़ेगा और वो हीट किस में किसके फॉर्म में होगा सेंसिबल हीट के बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे फेस चेंज नहीं हो रहा है बट उसके बाद आप क्या करोगे जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा आपका टेम्परेचर तो आप मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट पे रहोगे टेम्परेचर बट 100 परसेंट सॉलिड से 100 परसेंट लिक्विड फेस चेंज हो जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा लेटेंट हो जाएगा तो टोटल हीट अगर मैं देखूँ कि रूम टेम्परेचर से उसको मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए हंड्रेड लिक्विड बनाने के लिए उसको कितना लगने वाला हीट तो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट सिर्फ दो ही लगने वाला है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार लगेगा सेंसिबल हीट उसके बाद लगेगा आपको लेटेंट हीट यहाँ पर लगने वाला है ऐसा बोल पाऊँगा तो सेंसिबल हीट का जो फॉर्मूला होता है दट इज़ इक्वल टू एम सी डी टी चेंज इन टेम्परेचर और चेंज कहाँ से कहाँ तक हो टेम्परेचर टी एम माइनस टी नॉट यानी फाइनल टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट माइनस रूम टेम्परेचर टी नॉट हो जाएगा एम सी डी टी चेंज इन टेम्परेचर प्लस यहाँ पे जो होगा आपका लेटिन हीट का वैल्यू होता है एम इन टू एल हो जाता है ऐसा मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो ये हीट रिक्वायर्ड का वैल्यू हो जाएगा इतना हीट पड़ेगा यहाँ पे जहाँ पे आप सी को बोल सकते हो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल एंड एल इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये दोनों जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है यानी आप जिस मटेरियल को वेल्ड करना चाहते हो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कि
और यहाँ पे जो आपका टी नॉट है उसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सपोज रूम टेम्परेचर और एम्बियन टेम्परेचर यहाँ पे बोल दे रहा हूँ टी एम जो है इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर बोल रहा हूँ मेल्टिंग टेम्परेचर बोल रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ दैट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पे बोल दिया इस टाइप का तो ये आप देख ले रहे हो कि हाउ मच हीट विल भी नीडेड तो आपको इतने हीट की जरूरत पड़ेगी और सोर्स आपको विद इन टी टाइम इतना हीट आपको क्या कर पाएगा डिलीवर कर पाएगा तो डेफिनेटली अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो आपको जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो हीट का अमाउंट और जो सोर्स आपको डिलीवर कर रहा है इन दोनों में जनरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो डिलीवर्ड हीट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड हीट बिकॉज किसी भी किसी भी सिस्टम का एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं होता है देर इज़ सम लॉस ऑफ हीट थोड़ा सा लॉस वहाँ होगा हीट का दैट्स वाई आपका सोर्स जितना हीट डिलीवर्ड करेगा वो पूरा पूरा वेल्डिंग जोन में नहीं जाएगा थोड़ा सा लॉस होगा फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको वेल्डिंग के लिए हंड्रेड जूल अगर मान लो एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड है आपको वैसे कंडीशन में अगर आपका जो सिस्टम आपका जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है यानी इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है वो भी अगर उतना ही दे देगा 100 जूल तो वैसे कंडीशन हो सकता है 10 जूल अगर वेस्ट हो गया तो उस जोन में 90 जून 90 जूल ही पहुंचेगा और उतने में वेल्डिंग होना नहीं है इसका मतलब आपका जो सोर्स इलेक्ट्रिकल सोर्स जितना जरूरत है उससे उसको ज़्यादा करना पड़ेगा डिलीवर सो देट थोड़ा सा अगर लॉस भी होता है उसके बाद भी उसको उतना एनर्जी मिल पाएगा जितना उसको वेल्डिंग के लिए चाहिए ऐसा यहाँ पर बोल पाऊँगा तो मैं ऐसा बोल पाऊँगा राइट राइट इफ सपोज यहाँ पर ध्यान देना है If efficiency of system और efficiency welding कुछ लोग उसको welding efficiency बोलते हैं if welding efficiency is less than 100% परसेंट मान लो अगर हंड्रेड परसेंट से कम है और लेस देन वन वन से अगर कम है तो वैसे कंडीशन में क्या बोल पाऊंगा तो बेसिकली सिंस आई नो दैट एफिशियंसी इज हीट रिक्वायर्ड टू हीट डिलीवर्ड ये होता है एफिशियंसी का या वेल्डिंग एफिशियंसी का फॉर्मूला होता है अगर मान लो ऐसा बोलता हूँ कि अगर ऐसा बोला कि एफिशिएंसी जो है हंड्रेड परसेंट से कम है या वन से कम है तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोल पाओगे इस वाले कंडीशन में आप क्या बोल पाओगे अगर आपका एफिशिएंसी जो है वो हंड्रेड परसेंट से कम है तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो कि हंड्रेड परसेंट से कम है दैट मीन्स आपका जो हीट डिलीवर्ड होगा वो ग्रेटर देन होगा हीट रिक्वायर्ड यानी जितने हीट की जरूरत है उससे ज़्यादा हीट क्या करेगा डिलीवर्ड करेगा ऐसा बोलूँगा इस एफिशियंसी फॉर्म में से राइट right. और दूसरा इफ एफिशियंसी इज 100% परसेंट और वन अगर आपका 100% परसेंट हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी हो जाता है या फिर एफिशेंसी का वैल्यू जो है वो अगर मान लो हो जाता है आपका वन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे एफिशेंसी की वैल्यू को वन रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताना हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना हीट डिलीवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे लिख पाओगे एच आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना एच डी हो जाएगा यानी आपको जितना हीट चाहिए उतना ही हीट डिलीवर्ड करना पड़ेगा उससे ज़्यादा डिलीवर्ड नहीं करना पड़ेगा तो बात करता हूँ दो केस का सो इट्स एन आइडियल केस तो ये वाला जो केस होगा ये हो जाएगा आइडियल केस एज्यूमिंग देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी नो लॉस ऑफ हीट बट ये ये जो कंडीशन है ये है रियल लाइफ केस है दिस इज रियल केस दिस इज रियल केस तो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं होता है और ये थ्रेडिकल या आइडियल केस है जहाँ पे आप एफिशिएंसी को 100 परसेंट मान सकते हो यहाँ पे तो प्रॉब्लम बनाते टाइम पे भी हम इस चीज़ का ध्यान देंगे अगर आपके प्रॉब्लम में एफिशिएंसी अगर मान लो दिया हुआ है जो भी दिया होगा एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट तो वहाँ पर मैं ले लूँगा बट अगर मान लो एफिशियंसी नहीं दिया है अगर किसी प्रॉब्लम में तो एक नोट पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख के रख सकते हो कि अगर एफिशियंसी नहीं दिया है देन वी विल एज्यूम एफिशियंसी टू बी हंड्रेड मैं एफिशियंसी को हंड्रेड ही एज्यूम करूँगा और हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट डिलीवर्ड को मैं क्या करूंगा वहां पे यूज कर पाऊंगा यहां पे ऐसा बोल पाऊंगा तो यहां से आप बना सकते हो यानी अगर मान लो स्पॉट वेल्डिंग का अगर प्रॉब्लम आता है बेसिकली तो स्पॉट वेल्डिंग के प्रॉब्लम में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कैसे करना है आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना है यहाँ पे कितना हीट रिक्वायर्ड है और कितना हीट सोर्स सप्लाइड है बस वही आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा एफिशियंसी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि एफिशियंसी वहां पर हंड्रेड लेना है या फिर एफिशियंसी हंड्रेड से कम लेना है यहाँ पे और एफिशियंसी का मतलब ही होगा वॉट इज द वैल्यू of heat required to what is the value of heat delivered from the source ye aapko yahan pe dhyan rakhna padega aur yahan ek cheez aur main bolna chahunga aapko jahan pe maine aapko bataya hai heat required maine jahan pe aapko bataya hai yahan pe pehla wala jo hai wo specific heat ho gaya hai right aise sorry pehla wala jo hai wo sensible heat ho gaya hai aur dusra wala kya ho gaya batana hai yahan pe latent heat ho gaya hai kai bar kya hota hai gate exam mein specific heat ka value nahi diya hua hota hai aap chaho to usko bhi as a note point bana ke rakh sakte ho अगर मान लो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू यानी सी का वैल्यू आपको अगर गेट एग्जाम में नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले टर्म को आपको नेगले
तो इसका मतलब क्या है आपका जो सेंसिबल हीट है उसका जो वैल्यू है एम सी डी टी चेंज इज द टेम्परेचर है लेकिन सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है अगर गेट एग्जाम के प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन है वो वहाँ पे इंडिकेट करना चाहता है आपको कि ये वाला जो वैल्यू है ये वाला जो अमाउंट है ना इसके कंपेरिजन बहुत ही छोटा है और आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो तो इसके इस कंडीशन में क्या होगा ये जो सेंसिबल हीट है ना उस वाले वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा जीरो कर दूंगा नेग्लेक्ट कर दूंगा तो वैसे कंडीशन में मेरा जो हीट रिक्वायर्ड का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ लेटेंट हीट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल सिर्फ मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एम इंटू एल आ जाएगा इतना जूल आ जाएगा इस टर्म में आप यहाँ पे हीट निकाल सकते हो राइट right? तो ये हो जाएगा हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला तो आप ये लगा सकते हो और ये वाला लगा सकते हो अगर आपको दोनों दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट का वैल्यू भी दिया हुआ है प्रॉब्लम में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे एच के लिए दैट इज हीट रिक्वायर्ड के लिए अदरवाइज अगर सी नहीं दिया है तो ये वाला आप लगा लोगे ऐसा यहाँ पे बोल पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा और पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स जो है पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स जो है वो इतना ही आएगा या हीट डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आपका इतना ही रहेगा जहाँ पे आई जो होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होगा और टी जो होगा अप्लाइड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम बहुत ही कम टाइम के लिए अप्लाई हो सकता है यहाँ पे तो ये तो मैं यहाँ पे बात किया कि सिर्फ एनर्जी बैलेंस की बात किया कि हाँ भाई एनर्जी कैसे बैलेंस करना है कितना हीट डिलीवर्ड होगा सोर्स से कितना हीट रिक्वायर्ड होगा अब मैं स्पॉट वेल्डिंग या रेजिस्टेंस की वेल्डिंग के बारे में बात करूँगा कि होगा क्या तो यहाँ पर देखेंगे स्पॉट वेल्डिंग कैसे होता है जस्ट लुकेट हियर अबाउट स्पॉट वेल्डिंग ध्यान दे रहा है यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कैसे होगा यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का मतलब होता है वेल्डिंग एट वन स्पॉट एक स्पॉट का मतलब होता है एट वन पॉइंट ओनली अगर मैं स्पॉट की बात बोलना चाहूँ एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट यानी आपका वेल्डिंग सिर्फ एक पॉइंट पे होने वाला है इसलिए इसका नाम है स्पॉट वेल्डिंग देखो मान लो अगर मेरे पास दो प्लेट है यहाँ पे इस टाइप से अगर मेरे पास दो प्लेट है उन दोनों प्लेट को अगर मान लो मैं इस टाइप से वेल्ड करना चाहता हूँ इन लैब जॉइंट कन्फिग्रेशन यानी अगर वो एक के ऊपर है तो वैसे कंडीशन में उसको क्या बोल पाएंगे लैब जॉइंट कन्फिग्रेशन बोल पाएंगे एक के ऊपर एक यहाँ पे ऐसा रहेगा राइट right. अब यहाँ पे ध्यान देना है अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड लगाया है इस तरफ से यहाँ ऐसे इलेक्ट्रोड लगाया है मैंने और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसा इलेक्ट्रोड लगवाया लगाया है ये इलेक्ट्रोड हो गया दो और इनको क्या है ना पावर सोर्स से अगर मान लो क्या है कनेक्टेड कर देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स से इसको अगर ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिए साथ में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी लगाया जाता है यहाँ पे दैट इज फोर्स भी लगाया जाता है तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फोर्स का वैल्यू भी लिख ले रहा हूँ फोर्स इंडिकेट कर दे रहा हूँ तो ये आपका दो प्लेट हो गया जो कि लैब जॉइंट कन्फिग्रेशन में है एक के ऊपर एक रखा हुआ है और इसका थिकनेस जो है मान लो इस प्लेट का थिकनेस जो है वो भी दिया हुआ है टी और इस वाले प्लेट का जो थिकनेस है वो भी मान लो दिया हुआ है टी दोनों प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है अब क्या होगा अगर आप दो प्लेट को अगर लैब जॉइंट कन्फिग्रेशन में अगर ज्वाइन करना चाहते हो वेल्ड करना चाहते हो राइट थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आप उसमें स्पॉट वेल्डिंग करने वाले हो स्पॉट वेल्डिंग मतलब आपको वेल्डिंग जो है ना एट ए टाइम एक ही पॉइंट पर आपको सिर्फ वेल्डिंग चाहिए एट वन टाइम आप ऐसे चाहते तो मल्टीपल स्पॉट बना सकते हो बहुत सारे स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हो अलग अलग पॉइंट पे आप यहाँ स्पॉट वेल्डिंग ले सकते हो यहाँ ले सकते हो यहाँ ले सकते हो आप हर एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रोड को शिफ्ट करते जाओगे और आप करंट पास करोगे तो आपको क्या होगा वहाँ पे मिल जाएगा तो ये आप दे, देखेंगे अगर इस सोर्स के थ्रू ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स है इस सोर्स के थ्रू अगर मान लो मैं करेंट सप्लाई करता हूँ ये यहाँ पर मेरे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पर दीज आर इलेक्ट्रोड्स तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोड्स है अगर मैं इलेक्ट्रिकल सोर्स के थ्रू इलेक्ट्रोड्स पे क्या करूँगा करंट को सप्लाई करूँगा आई अमाउंट ऑफ करंट अगर सप्लाई करता हूँ फॉर वेरी स्मॉल टाइम टी वेरी स्मॉल टाइम टी तो वहाँ पे होगा क्या ध्यान ये देते हैं ये जो दो प्लेट है दोनों प्लेट के बीच में जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर जो मैं आर लिख रहा हूँ दैट इज़ उसको बोला जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिटवीन इसको ऐसा लिखा जाता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिटवीन बिटवीन सीट्स रेजिस्टेंस बिटवीन सीट्स दोनों सीट के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा जिसको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है कई बार तो ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो आर हो जाएगा राइट दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा रेजिस्टेंस का अमाउंट और यहाँ पे जो करंट होता है जनरली आई जो होता है वो होता है यहाँ पे करंट आप कितना करंट सप्लाई कर रहे हो जनरली ये बहुत ही हाई होता है इट इज़ वेरी हाई करंट बहुत ही हाई करंट होता है फॉर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और आपका स्
वो क्या हो जाएगा यहाँ पर रेसिस कारण यहाँ पर हीट डेवलप्ड होगा दैट इज आई स्क्वायर आर टी और उस हीट डेवलप्ड होने के कारण एक पर्टिकुलर पोर्सन जो होगा दोनों प्लेट के बीच में दोनों प्लेट के बीच में एक पर्टिकुलर पोर्सन यानी इस प्लेट का थोड़ा सा पोर्सन और इस प्लेट का थोड़ा सा पोर्सन दोनों ही प्लेट का थोड़ा थोड़ा पोर्सन जो हो जाएगा वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद वो आफ्टर सम टाइम आपस में वहाँ पे क्या हो जाएगा रहने के कारण आप जो बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो यानी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्सन मेल्ट हो चुका है दोनों ही प्लेट का एक ही पॉइंट पे दोनों ही प्लेट का थोड़ा थोड़ा पोर्सन मेल्ट हो चुका है और आप बाहर से इलेक्ट्रोड पर फोर्स भी लगा रहे हो उसके कारण वो थोड़ी देर तक वहीं रहेगा फोर्स के बिट फोर्स के कारण तो वहाँ रहने के कारण दोनों लिक्विड के फॉर्म में आ चुका है तो दोनों क्या हो जाएगा वहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगा यानी दोनों वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा ऐसा यहाँ बोल पाऊंगा तो यहाँ पे ना एक स्पॉट बन गया और यहाँ पे ज्वाइन हो गया दोनों प्लेट सिर्फ एक ही पॉइंट पे ज्वाइनिंग हुआ दैट इज ओन स्पॉट वेल्डिंग और इसी को स्पॉट बोला जाता है स्पॉट वेल्डिंग बोला जाता है यहाँ पे लेकिन ये जो ये जो लिक्विड जो है जो पहले दोनों लिक्विड बनेगा और लिक्विड बनने के बाद फिर क्या बन जाएगा बताना यहाँ पे आफ्टर सम टाइम ये सॉलिफाई होकर क्या बन जाएगा बताना सॉलिड हो जाएगा तो जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग में देखे थे कि जितना भी मेटल पहले क्या होगा मेल्ट होगा लिक्विड बनेगा बाद में सॉलिडिफाई होकर फ्यूज हो जाएगा यानी ज्वाइन हो जाएगा उसके बाद तो सॉलिड में कनेक्ट हो जाएगा उतने पोर्शन को वेल्ड पूल या वेल्ड बीड बोला जाता था वैसे ही इस वाले पोर्शन को बोला जाता है इस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है मैं यहाँ पर इंडिकेट करके आपको बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोर्सन को बोला जाता है वेल्ड नगेट बोला जाता है यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग में उसका दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में इसी चीज़ को बोला जाता सेम कंसेप्ट चीज़ है वहाँ पे भी क्या होता था वो लिक्विड बन के फिर सॉलिडिफाई होकर फिर से सॉलिड हो जाता था जुड़ने के बाद यहाँ पे भी ऐसा होगा पहले लिक्विड बनेगा दोनों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बाद में सॉलिडिफाई होकर जुड़ जाएगा तो वही लिक्विड वाला पोर्शन फिर से सॉलिड बन जाएगा तो जितना पोर्सन लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है उसी चीज़ को बोला जाता है वेल्ड नगेट अगर आप पढ़ रहे हो रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो अगर आप आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे हो उसी को वेल्ड पुल या वेल्ड बीड बोला जाता है यहाँ पे तो देखेंगे तो ये हो जाता है आपका वेल्ड नगेट हो जाता है बट डिफरेंस दोनों में कहाँ है आर्क वेल्डिंग में जो मेटल मेल्ट होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है राइट right? यानी आपको जो वेल्ड पुल या वेल्ड बीड है उसका वॉल्यूम या उसका मास बहुत ज़्यादा है बट ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे जो स्पॉट वेल्डिंग है उसमें इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही कम होगा क्योंकि आप बहुत ही थिन प्लेट्स आप दो थिन प्लेट्स को जोड़ रहे हो वो भी दो थिन प्लेट्स को आप आउटर साइड से नहीं आप इनर साइड से अंदर की तरफ दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे मेल्ट होकर ज्वाइन हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि दो थिन प्लेट्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक स्पॉट पे वेल्डिंग हो रहा है आप ऐसा सोच सकते हो यहाँ पे तो ये जो वेल्ड नगेट होगा ना छोटा वेल्ड नगेट बनेगा स्मॉल बनेगा बट आर्क वेल्डिंग बहुत ही बड़ा बनता है इसलिए इसका नाम नगेट हो रहा है यहाँ पे वेल्ड नगेट अब यहाँ पे देखेंगे ये जो वेल्ड नगेट है ये जो वेल्ड नगेट मान लो वेल्ड नगेट का सेप जो है तो वेल्ड नगेट का जो सेप की अगर मैं बात करूँ तो सेप कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल हो सकता है स्पेरिकल हो सकता है तो ये जो सेप होगा ना ये जनरली प्रॉब्लम में आपको गेट एग्जाम में गिवन होता है कि किस टाइप का सेप बना हुआ है क्या वो वेल्ड नगेट सिलेंड्रिकल सेप का है क्या वो स्पेरिकल सेप का है तो सेप आपको गिवन रहता है जनरली और साथ ही साथ उसका जो साइज होता है साइज जो होता है वो भी यहाँ पर गिवेन होता है तो मान लो सेप और साइज दोनों गिवन है मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट लेट मैंने एज्यूम कर लिया है कि उसका जो सेप है वो सिलेंड्रिकल सेप है उसका अगर मान लो सिलेंड्रिकल सेप है एक वेल्ड नगेट है ये जो वेल्ड नगेट है उसका सेप जो है सिलेंड्रिकल है और उसका डाया और उसका हाइट मान लो अगर गिवन है तो वैसे कंडीशन में आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो पाई बाई फोर इंटू डाया स्क्वायर इंटू हाइट यहाँ से वॉल्यूम निकालिए एंड सिंस आई नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम तो यहाँ से मास निकालना है तो आप निकाल सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो जिस मेटल का यानी जो प्लेट है इस प्लेट का आपको डेंसिटी पता होगा रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द प्लेट उस प्लेट का आपको डेंसिटी प्रॉपर्टी पता होगा उस मेटल का तो डेंसिटी नोन है और उस नगेट का वॉल्यूम भी आपको नोन है तो यहाँ से आपको मास का वैल्यू नोन हो जाएगा वॉट इज द वैल्यू ऑफ मास यानी उस वेल्ड नगेट का मास कितना है तो अगर एक बार ये मास आपको अगर नोन हो जाता है तो ये मास आपको यहाँ पे नोन हो गया है करंट का वैल्यू मान लो आपको नोन है रजिस्टर का वैल्यू रजिस्टेंस का वैल्यू दैट इज कॉन्टेक्ट रजिस्टेंस बिटवीन द सीट्स आपको अगर नोन है टाइम जो आपको नोन है तो ये सभी चीज़ अगर आपको नोन होगा और बाकी के प्रॉपर्टी जो है मेटल के लिए दैट इज स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट अगर यहाँ पे नोन है तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो तो आपको प्रॉब्लम को स्टार्ट
मास आप देख पाओगे मैं यहाँ पे अभी भी आपको बताया हूँ कि आपको कैसे मास का वैल्यू आपको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास यहाँ से आप मास निकाल पाओगे दैट इज मास इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ दिस नगेट उस नगेट का क्या वॉल्यूम होगा तो आपको सभी चीज़ का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा तो आप बहुत ही ईजी वे में हीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हो कि आपको कितनी हीट की जरूरत है एक्चुअली वहाँ पे बिल्डिंग करने के लिए और साथ में आपका सोर्स जो है कितना आपको हीट डिलीवर कर रहा है यानी कितना हीट सप्लाई कर रहा है तो इतना सोर्स इतना हीट का आपको जरूरत है इतना हीट जो है सोर्स से आपको मिल रहा है यानी सोर्स इतना सप्लाई कर रहा है आप इन दोनों को सिर्फ को क्या करना है इन दोनों हीट को आपको इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ अप्लाई करना है तो स्पॉट वेल्डिंग का जो प्रॉब्लम आता है गेट एग्जाम में बहुत ही सिंपल आता है बहुत ही इजी वे में आता है बार बार एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं गेट एग्जाम में यानी आई के प्रोफेसर लोग कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मैं आप मैं यहाँ पे एक या दो प्रॉब्लम बनाऊंगा गेट एग्जाम का आप घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बना के देखोगे उसी बेसिस पे तो कोई भी ऐसे वेरिएशन नहीं लाते हैं आई आई के प्रोफेसर ऐसा कोई वेरिएशन नहीं लाते कंसेप्ट की मैं बात करूँ ना डेटा तो चेंज हो गई प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत लेकिन कंसेप्ट में ऐसा कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा जिससे आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा गेट एग्जाम में कि ऐसे नहीं इसको प्रॉब्लम को ऐसे बनाना चाहिए या फिर ऐसे नहीं उस प्रॉब्लम को ऐसा बनाना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राइट right, ऐसा मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा ना आपको सिर्फ इस रिलेशन को याद रखना होगा दैट एफिशिएंसी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू हीट डिलीवर्ड और उसके अलावा सिर्फ आपको हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए और साथ ही साथ आपको हीट डिलीवर्ड का फॉर्मूला यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं जो डेरिवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ अगर आपको जानोगे तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे ऐसा भी कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे डेरिवेशन बेस्ट वे में करने का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट पर ग्रिप है वो थोड़ा अच्छा हो सके बट आप क्या कर सकते हो सिर्फ फॉर्मुला याद रखना है आपको तो फॉर्मुला आपसे वैसे याद रख सकते हो कि हीट डिलीवर्ड का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और ये एफिशिएंसी इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू हीट डिलीवर्ड आपको याद रहना चाहिए सिर्फ ये तीन फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए बस और चौथा फॉर्मूला यहाँ पे मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि आपको ये मास का फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी टू वॉल्यूम जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला जो आपको स्कूल लेवल से याद होगा इस टाइप का तो इन सभी फॉर्मूले को आप सिर्फ याद रखोगे तो भी आप करोगे प्रॉब्लम को बेस्ट वे में यहाँ पे बना पाओगे तो ये मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग यहाँ पे देखा कि क्या होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसका भी एक टाइप देखा हूँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग का दैट इज स्पॉट वेल्डिंग और भी उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो गेट एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्पॉट वेल्डिंग बार बार आता है सेम पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं हर साल एकदम तो इसको यहाँ पे हम लोग एकदम बेस्ट वे में देख लिए हैं आई होप कि आप उसको एकदम इजी वे में समझ पा रहे हो इस कंसेप्ट को एकदम कि कैसे करना चाहिए आपको स्पॉट वेल्डिंग में अब मैं क्या करूँगा इन्हीं पूरे कंसेप्ट के ऊपर जो मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको यहाँ पर डिस्कस किया हूँ आपके साथ इन सभी कंसेप्ट को मैं अप्लाई करूँगा जो प्रॉब्लम अभी लिया हूँ उसके ऊपर अप्लाई करूंगा और यहाँ पर सीखेंगे कैसे उस प्रॉब्लम को बेस्ट वे में या फिर एकदम इजी वे में कैसे आप बना सकते हो और उसी से सिमिलर बाकी के प्रॉब्लम्स को भी आप कैसे बना पाओगे सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रॉब्लम तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे जो लिया था गेट 2005 का उसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का जहाँ पे वेल्ड नगेट दिया हुआ है सीट का थिकनेस दिया है टाइम दिया हुआ है लेटर हीट ऑफ यूजन दिया हुआ है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है करेंट पूछा है वॉट्स डू वैल्यू ऑफ करेंट डूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस और यहाँ पे चार ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं आप यहाँ पे देख पाओगे मैं यहाँ पे बना कर रखा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो प्लेट है यहाँ पे मेरे पास वन एम एम थिकनेस वन एम एम थिकनेस का तो टोटल जो हो गया यहाँ पे टू एम एम का थिकनेस हो गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे ऊपर और नीचे तो इस स्पॉट पर वेल्ड होगा दैट मीन्स वन पॉइंट एक स्पॉट पर यहाँ पर वेल्डिंग होने वाला है तो वो जो नगेट बन गया है आपके पास वेल्ड नगेट बन गया है जिसका थिकनेस जो है वन पॉइंट और इसका डाया जो है वो कितना दिया हुआ फाइव एम दोनों दिया हुआ है डाया दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नगेट है उस नगेट का डाया और हाइट उस नगेट का यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे आपको निकालना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और मैं जब आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था डिस्कस कर रहा था आपसे तो मैंने यही आपके साथ डिस्कस किया कि प्रॉब्लम बनाने स्पॉट वेल्डिंग का बहुत ही ईजी है गेट एग्जाम एकदम सिंपल है आपको जो प्रॉब्लम यूज करना है फॉर्मूला वो एक ही फॉर्मूला यूज करना है एफिशियंसी इक्वल टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ हिट रिक्वायर्ड टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ हिट डिलीवर्ड सिर्फ यही वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको यूज करना नहीं स्पॉट वेल्डिंग के लिए अब बात आता है यहाँ पे एफिशियंसी जो है प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है मान लो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट एफिशियंसी एफिशियंसी इज वन और हंड्रेड परसेंट मैंने अगर
इज इज इक्वल टू ओनली एम इन टू एल इज इक्वल टू ओनली एम इन टू एल यहाँ पर ऐसे देख पाएंगे तो यहाँ से आपको आई निकालना है आर का वैल्यू दिया हुआ है टी का वैल्यू जो है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज जीरो पॉइंट वन सेकेंड ये टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आर का वैल्यू दिया हुआ है और एल का वैल्यू भी दिया हुआ है और मास तो मैं यहाँ पे निकाल पाऊंगा मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे मास के बारे में बात कर रहा था सिंस वी नो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम और मास इक्वल टू डेंसिटी इन वॉल्यूम सो मास इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम तो आप अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हो यहाँ पे तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास फाइव बाई फोर इंटू डाया स्क्वायर इंटू एच ये उस नगेट का वॉल्यूम हो जाएगा नगेट का डाया और हाइट दोनों आपको दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो तो उसका वॉल्यूम पाई बाई फोर डाया स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा और यहाँ पे आपका डेंसिटी भी यहाँ पे आ जाएगा आप इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा मास का वैल्यू यहाँ पर आ गया तो वहाँ से इस वाले रेसन में अगर मैं पुट करता हूँ इन सभी वैल्यूज़ को अगर सब्सिट्यूट करूँगा तो किस टाइप से आप आएगा देखते हैं यहाँ पर तो आई स्क्वायर आर टी वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आई दैट इज़ आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर और यहाँ पे जो आपके पास आर का वैल्यू 200 हंड्रेड माइक्रोम है तो उसको थोड़ी देर में लिख लेता हूँ यहाँ पे 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस सिक्स लिख लिया फॉर माइक्रोम तो ओम में कन्वर्ट हो गया है और टी का वैल्यू मेरे को दिया है दैट इज़ जीरो पॉइंट वन सेकेंड दिया हुआ है साथ में यहाँ पे आर एस में एम इन टू एल मास तो मास डेंसिटी दिया है और डेंसिटी आपको दिया हुआ है इसका एट थाउजेंड दिया हुआ था राइट डेंसिटी वॉज गिवन इन द प्रॉब्लम मैं लिखा नहीं था यहाँ पे दैट इज़ एट थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ था उसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8000 आ जाएगा यहाँ पे तो आपने डाल दिया 8000 थाउजेंड के पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई फोर इंटू डया स्क्वायर तो डया का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज़ फाइव एम तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 0.005 मीटर में आ जाएगा फाइव फोर डी स्क्वायर इंटू एच और एच का वैल्यू हो जाएगा वन पॉइंट फाइव है तो आ जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री आ जाएगा ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया इस पूरे इक्वेशन में आप देखोगे आपके पास सिर्फ एक ही अननोन है जो कि यहाँ पे सिर्फ आई है दैट इज़ करेंट है तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से या फिर ऐसे भी और यहाँ से आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा और ये जो आई का वैल्यू आपको मिलेगा वो आ जाएगा यहाँ पे फोर जीरो तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू आ गया आपके पास वो आ गया 4060 जीरो एमपियर आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है 4060 जीरो सिक्स जीरो एमपियर दैट इज़ करेक्ट यही आपको निकालना था कि इस वाले वेल्डिंग ऑपरेशन में स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन में करंट का क्या कैसा वैल्यू होगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे बहुत ही ईजिली सॉल्व किया हूँ और गेट एग्जाम में आप बहुत बेस्ट वे में इसको सॉल्व कर पाओगे या इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत ही बेस्ट वे में इजी वे में सॉल्व करोगे और आपको टाइम भी बहुत ही कम लगेगा अगर आप प्री प्लान्ड हो तो अगर आप ऑलरेडी आप मान लो प्रिपेयर्ड अपने गेट एग्जाम के लिए कि कैसे आपको किस टाइप का प्रॉब्लम आपको अगर हैंडल करना है तो वैसे कि इसमें गेट एग्जाम में बहुत ही कम टाइम लगता है अगर आप पहले से अगर पूरा प्री प्लान हो कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मुझे वहाँ पे ऐसा वहाँ पे तुरंत क्या करना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत ऐसा सोचना पड़ेगा बट अगर आप ऐसे रैंडम वे में पड़े रहोगे तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सबसे पहले सोचने में जो कि वो गलत है आपको गेट एग्जाम में टाइम बचाना है कम टाइम में आपके पास तो आप पहले से सोच रहे हो कि स्पॉट फील्डिंग का प्रॉब्लम जो आने वाला है मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा गेट एग्जाम में तो एज ए स्टूडेंट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे ऐसा सोच के रखना चाहिए आपको यहाँ पे ऐसा सोच के रखना चाहिए कि ये जो है आपको इस वाले रिलेशन का यूज़ करना है यहाँ पर और जो छोटे छोटे फॉर्मले मैंने बताए हीट रिक्वायर्ड का हीट डिलीवर्ड का और मास्क का ये सब आपको पूरा सोच के रखना पड़ेगा और एकदम बेस्ट वे में आप क्या कर पाओगे उसको सॉल्व कर पाओगे इस टाइप को आप यहाँ पर देख पाओगे